Подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски пред Советот на Европа упати критики до бугарската политика, при што особено ги посочи бугарскиот председател Румен Радев, како и подпредседателката Илијана Јотова. Николовски ги обвинува дека спроведуваат екстремно десничарска и екстремистичка политика. Според него македонците во Бугарија се лишени од употребата на јазикот и правото на образование. The far right ideology we can find in many member states of Council of Europe. I want to underline the example of Bulgaria where the president of the country Rumen Radev and vice president Yotova implement far right extremist politics. Radev and Yotova use the membership of Bulgaria in the European Union in order to impose veto to Macedonia, asking Macedonians to change its history, language and culture in order to start accession talks. In same time, they do not give any human rights to Macedonians who live in Bulgaria and they deprive them of self-identification, use of mother tongue and as well right of education and assembly. Односите меѓу Бугарија и Северна Македонија ги коментираше и германската амбасадорка во Софија Ирене Марија Планк. Таа во изјава за агенцијата БГН спорача дека Македонија треба да ги заврши домашните задачи и да се придржува до договорите. Obviously believe it would be an advantage for North Macedonia to be able to join the European Union, but they have to do homework. They have to stick to the agreements. Uh, on the other hand, I think Bulgaria is very well advised and I am witnessing the efforts of the current government to keep a friendly tone, to stick to the actual issues. Според амбасадорката Македонија и Бугарија се добри соседи и би било во интерес на двете страни процесот да оди напред, што се однесува до процесот Бугарија во моментов чека собранието на Северна Македонија да ги одобри уставните измени преку кои бугарскиот народ би бил дел од уставот. Од ВМРО од ДПМН е постојано повторува дека нема да дозволат уставни измени под бугарски диктат, иако власта демантира дека такво нешто се случува. Владините представници постојано повторуваат дека со внесувањето на бугарите в уставот ќе се потврди македонскиот идентитет како народ.